Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat subscriber dari channel Zulkifli M. Abbas Official dimanapun berada Perkenalkan saya admin yang selama ini diamanahkan untuk membantu Bang Zul mengupload konten Dikarenakan beliau tidak sempat akibat kesibukan beliau Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita tetap di dalam iman Islam. Salawat serta taslim kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti pengakuan kita selaku pengikutnya. E, kali ini saya mencoba menambahkan pengantar buat para sahabat subscriber channel Zulkifli M Abbas Official e, untuk Video kali ini hasil dari rekaman suara dari Zoom yang Bang Zul lakukan semalam ya Oke, okay. baik para sahabat tentu sahabat tidak sabar lagi untuk menyimak diskusi ini Karena itu salam satu Tuhan dari admin Selamat menyimak, jangan lupa subscribe, like Komen yang positif dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Baik, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti siap ya. Siap, berarti ini berarti Akibam Tri mana? Gak speak up ya? Atau Pak Kamarudin yang tampil? Siapa ini? Halo. Mas Babir kayaknya silent itu, menjauh dari perangkat itu. Oh, lagi sih. Ini siapa? Jadi... Okay. Okay. Di tim Muslim, uh, bap, uh, apa, uh, Ustadz M. Jumuki Fli Abbas sama Bapak Kami Kamarudin oh, ya. Oh, udah, okay. udah ada Ustadz Zuma, udah satu orang aja. Enggak, berdua-berdua. Berdua-berdua, Pak Kamarudin. Okay, okay. Berdua-berdua. Ya, biar, biar Mas Kamarudin, ya. Mas Kamarudin sebagai cadangan aja lah. Ya, siap, siap. <laughs> ya. Saya dipensi okay, ya. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Kita tiga, mulai ya. Tiga, tiga. Dewa berdua, dong. berdua. Berdua, berdua. Bang Dewa nanti sama ini, Bang Dewa sama Uti Watimena nanti saya siapkan musuhnya ya, Bang Dewa ya. Ditahan, ditahan. Oke, okay, terima kasih para para Ikhwan Villa dan saudara kami Kristen di Zoom Zulkifikar Channel dalam acara ngobras di atau obrolan santai diskusi Islam dan Kristen. Dan juga uh, netizen yang sangat setia di Zulkifikar Channel, kami ucapkan terima kasih masih setia menonton acara ini. Uh, aca, apa, siapa yang mau jadi temen nih? Mohon maaf Goldian, Aki Goldian bisa? Atau Aki... Oke, okay, oke, okay, okay. boleh, ya. boleh Oke, okay. jadi uh, uh, apa opening statement 5 menit Karena dua orang ya, 5 menit opening statement Dari kedua belak uh, masing-masing Nanti pertanyaan 2 menit dan jawaban 7 menit Di setting, ingat jawab punya Untuk kedua, apa, kedua tim dipersiapkan untuk mulai apa opening statement nanti Topiknya adalah mana di antara firman Allah yang asli atau firman Tuhan antara Biblos dan Al-Quran. Sudah siap? Time, timer? Stop buatku mana ya? Lupa. Sebentar. Oh, stop buatnya lupa. <laughs> Taruh aplikasi mana? Kebanyakan aplikasi. Kan? Sudah bisa dimulai, Bang? Uh, sebentar. Timer, timernya lagi disiapin, Aki. Baik. Oke. Okay. Di setting 5 menit ya. Aku mau pemain utama ya, Pak. Saya di bench aja ya. Oke, okay, dari opening statement dari pihak muslim dulu selama 5 menit ya. Uh, untuk tim muslim uh, waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tema ini sangat menarik para sahabat sekalian Pembuktian bahwa Al-Quran adalah kalamullah Atau kabiblos Yang adalah perjanjian baru miliknya orang Kristen Yang adalah kalamullah atau firman Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat pertama Al-Quran mengklaim dirinya sebagai kalamullah Yang adalah petunjuk bagi seluruh umat manusi manusia A'udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin Jadi Al-Quran itu mengakui dirinya sebagai petunjuk Dengan percaya diri dirinya Al-Quran itu mengaku sebagai petunjuk Mengaku sebagai kalamullah Yang diperuntukkan kepada manusia sebagai hudan Sebagai petunjuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
di luar daripada kitab Al-Quran Itu tidak ada satupun dalil dari kitab lain Khususnya kitab yang dipegang oleh umat Kristen Yang mana kitabnya mengakui dirinya sebagai firman Allah Jadi cuma Al-Quran yang mengaku dirinya sebagai kalamullah Yang mengaku dirinya sebagai petunjuk Yang mengaku dirinya sebagai pembeda Yang mengaku dirinya sebagai batu sandungan Bagi kitab-kitab yang lain Kitabnya orang Kristen Ya hanya dipersembahkan untuk oknum Teopolius yang mulia Teopolius yang mulia Teopolius yang mulia Itu yang pertama Kemudian Dalam pembahasan ini saya ingin Sahabat-sahabat Kristen itu menerangkan kepada kita umat Islam Yang mengkaji kitab umat Kristen Dimana Landasan pijakan umat Kristen memahami kitabnya mereka adalah terjemahan Tidak seperti umat Islam memahami kitabnya Dengan menggunakan original teksnya Karena kenapa? Pemahaman terhadap Al-Quran Itu muatannya harus menuju kepada original teks Meskipun ada terjemahan Terjemahan itu adalah pelengkap dari seluruh aspek unsur Disiplin ilmu Yang digunakan untuk memahami perkataan-perkataan Tuhan Nah Di dalam Yohanes 14 ayat 24 Atau Yohanes 14 ayat 23 Atau Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 31 Di situ garis besarnya Yesus Yang dituhankan yang kemudian disebut sebagai firman Oleh teman-teman sahabat-sahabat kita Kristen Jelas dikatakan bahwa Akan tetapi orang yang tidak mengasihi aku Tidak mematuhi firmanku Dan firman yang kamu Dengar itu bukan dariku Melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku Di dalam Yohanes 14 ayat 23 Yesus menjawab Setiap orang yang mengasihi aku Akan mengikuti ajaranku Bapakku yang mengasihi dia Jadi aku dan apa? Jadi aku dan Bapakku akan datang untuk menyelamatkan dia Pertanyaan saya Ini ada pertanyaan awal Yang harus kita kaji bersama Apakah kemudian Ajaran yang dimaksud oleh Yesus ya, Firman yang dimaksud oleh Yesus Adalah firman yang dituangkan di dalam karya tulisnya para penulis kitab kanonik gitu. Ini yang harus kita gaji Apakah ada korelasi dari firman yang diterima oleh Yesus Dengan apa yang dituliskan oleh Lukas Apa yang dituliskan oleh Paulus Silahkan dilanjut Silakan. Aki Kamarudin, Aki Kamarudin, lanjut. Uh, iya kak, wah tinggal satu menit ya. Oke, okay. Bismillah. Uh, yang pertama, bukti bahwa Quran adalah uh, wahyu yang yang isi pakai ilahiyah itu dibuktikan dari uh, gaya bahasanya, uh, sastranya, kemudian kata katanya susunan strukturnya yang tidak mungkin bisa diciptakan oleh manusia sudah banyak penelitian yang membuktikan secara ini secara ilmiah tanpa melibatkan keimanan dan nomor dua bukti bahwa Bible itu bukan kitab suci adalah karena yang me, yang melakukan uh, penyalinan Bible sudah mengakui bahwa ada banyak korupsi dalamnya yang pertama uh, apa namanya uh, kelompok masoret yang membuat masoretik teks menyatakan bahwa sumber yang mereka salin itu sudah banyak korupsi di dalamnya Yang kedua, Bapak Gereja, saya lupa namanya, nanti saya cek lagi, juga sudah menyatakan bahwa sudah banyak korupsi di dalam teks yang berada pada saat yang ada pada saat itu. Jadi, kalau dua sudah ada pernyataan-pernyataan seperti ini terhadap kitab suci, sudah jelas bahwa itu bukan kitab suci lagi. Sekian. Oke, terima kasih waktu pas habis Kang Rudin dengan Pak Andi. Silakan untuk dari Kristen mempersiapkan diri untuk opening statement Waktu 5 menit Bentar dulu, rekan saya siapa ya? Uh, Pak Hans, dunia dalam berita itu Pak Dia sudah ini Kak, udah, udah buka mikir Sebentar, lagi Everhan, waktunya aku alihin ke laptop ya HPnya mau aku pakai Oke, okay, siap, siap Uh, ya tadi kayak ada chat WA dari ceweknya uh, tadi kayaknya kebaca sedikit enggak, aku mau login dulu di Zoom. Oke, oke. Oke, Pan, siapa duluan nih? Oke, aku yang sebentar, timur, sebentar, ya. sebentar lagi. Sudah. Aku aja, okay, aku okay, yang ada. timur. Aku aku. Nah, entar. Kamu masuk ke kursi sama saya. Mana timurnya? Bentar.
sebentar ya nunggu timernya dulu lima menit ya oke Zul oke timer dimulai oke silakan untuk ber, uh, untuk opening statement dari pihak Kristen waktu meluncur setelah anda berbicara silakan Start dulu eh, ini Pak Hans dulu apa saya dulu nih biru dingin aja Pak berdua Pak silakan kalau Pak Hans mau duluan uh, enggak kamu aja dulu saya nggak bisa okay. open statement oke okay, oke okay. okay. silakan waktu meluncur setelah anda berbicara silakan Oke, okay. dalam mengetahui manakah yang kitab Allah, ya tentu pertama itu harus tahu sumbernya itu sendiri dari mana. Dan tentu harus ada pengakuan bahwa ini berasal dari mana. Karena yang namanya kita itu bukan menemukan di jalan ya, atau di tempat sampah. Tapi ada yang mengirim dan manusia ialah yang menerima. Jadi, dengan demikian tentu harus ada keterlibatan daripada Allah di dalam merangkai atau menyusun kitab suci itu. Di dalam perjanjian lama itu banyak sekali bagaimana Allah menyatakan diri. Bahkan Allah pun menyatakan namanya yaitu yod he he di dalam perjanjian lama. Demikian juga di dalam Bible pun sama. Di mana Allah pernah memperdengarkan suaranya dari langit Dan itu disaksikan banyak orang Untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah Jadi ini adalah pengakuan daripada sumber kitab suci itu Secara jelas dan disaksikan oleh banyak orang Kemudian Yang kedua Karena antara Alkitab dengan Quran itu Banyak berbicara tentang sesosok Orang yang sama Tetapi bertolak belakang Contohnya Isa itu disalib, mati Tapi dikatakan nyata itu tidak mati disalib Ibrahim ke Mekah Tapi di kitab uh, Alkitab tidak disebutkan itu ke Mekah Dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain Dan itu berbicara tentang sosok yang sama Jadi kalau syaratnya kita menemukan ada dua Kisah yang bertentangan tetapi bicara dengan e, berbeda, maka solusinya paling gampang sekali. Kita lihat mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan. Karena yang lebih dulu itu pasti yang asli. Tetapi yang belakangan itu pasti yang palsu. Mengapa saya katakan pasti? Karena yang palsu itu nggak mungkin memalsu kalau yang asli itu belum datang. Jadi artinya yang terakhir itulah yang palsu. Bukan yang awal, ya. Kemudian eh, selain itu banyak hal yang terjadi di dalam Alkitab, yaitu bahwa dia harus menceritakan secara lengkap tentang nasib dunia ini sejak awal penciptaan sampai akhir. Itu baru namanya lengkap. Makanya hanya eh, perjanjian lama dan perjanjian baru itulah yang merupakan satu kerangkaian. yang sangat jelas, yang berbicara tentang penciptaan, kemudian bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian bagaimana Allah menyelamatkan manusia itu dengan keturunannya, supaya bisa kembali ke sorga, dan akhirnya nasib bumi dan langit ini kelak. Ya. Itu harus ada, jadi ini membuktikan bahwa ini adalah Alkitab yang dari Allah. Oke, mungkin silakan teman saya mau lanjutkan, saya sudah ngambil cukup banyak kali. Dilakukan Pak Han, diteruskan Pak Han, sambung. Oh, kalau saya pikir hanya untuk membuktikan mana yang asli, penjelasan dari Satria Injil ini sudah cukup lah ya, nggak perlu banyak saya pikir ya. Nanti mungkin di di, di apa di persoalan yang diperbincangkan uh, per, uh, justru yang lebih banyak. Jadi cukup saya pikir. dilanjut. Wak. Oke, Pak saya Satria mau menggunakan waktu dengan, ya. Dengan pertanyaan ya. Sekalian buat pertanyaan aja sekalian Pak, Pak Satria Injil ya. Silakan. Oke, jadi pertanyaan saya yang saya tadi di uh, 
katakan itu silahkan dibantah mengenai logika bahwa yang real dan palsu itu sangat mudah. Yang kedua, bandingkan dengan Quran yang baru muncul tahun 600. Itu berarti berbicara bahwa bumi dan langit ini sudah berumur hampir 4.000 sampai 5.000 tahun baru dia nongol. Jadi bagaimana nasib nas orang-orang sebelum itu? Nah itu pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan yang paling penting, apakah dengan mengetahui gaya bah yang baik, sastra yang baik, kata-kata yang baik, bahkan isinya yang baik, apakah itu membuktikan bahwa itu dari Allah? Tolong pakai logikanya. Karena bagaimanapun untuk mengetahui ini dari Allah, harus ada konfirmasi dari Allah. Gak mungkin kita menemukan sebuah kitab, isinya bagus, menurut kita terus katakan bahwa ini dari Allah. Ya gak mungkin. Harus ada konfirmasi ini dari siapa. Karena kitab ini bukan nemu di jalan, bukan menemu di tong sampah. Maka itu silakan saya tantang Quran itu dibuktikan bahwa itu berasal dari Allah. Oke, terima kasih ya. Saya tangkap pertanyaan dari saya rangkum yaitu bahwa gaya bahasa bukan merupakan bukti otentik bahwa kitab suci itu adalah sesuatu yang apa yang real atau sesuatu yang apa sesuatu yang asli atau itu firman Tuhan. Silakan untuk tim muslim mempersiapkan kantor waktu 5 menit juga. Jangan lupa nanti sekaligus pertanyaan ya. Sekalian pertanyaan jadi menjawab sekaligus pertanyaan jadi bisa menyerang sekaligus. Silakan waktu meluncur setelah tim muslim berbicara. Silakan. Baik, uh, jadi gini, berbicara mengenai kitab suci, kaitannya dengan Al-Quran itu, itu tidak ada istilah asli ataupun palsu. Al-Quran tidak mengenal kata-kata seperti itu. Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa kitab-kitab setelah sebelum dia itu adalah kitab palsu. Enggak. Al-Quran hanya mengatakan... Bahwa orang-orang terdahulu gemar menyembunyikan firman Allah Dan menggantikannya dengan karangan-karangan mereka Mereka gemar menyembunyikan firman Allah dan seterusnya Itu yang diterangkan oleh Al-Quran Kemudian ya Oleh karena tidak diterangkan dalam Al-Quran bahwa ini palsu Ini asli ketika dia lebih awal adalah asli Yang belakangan adalah palsu Itu menandakan bahwa ketika Al-Quran ya, Menjelaskan dirinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Dan jika kamu meragukan bahwa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Maka buatlah satu surah semisal dengannya Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar Dan ini sudah berumur 1400 tahun Belum ada yang bisa menjawab tantangan ini Dan sebaliknya kitab-kitab sebelum Al-Quran Itu tidak ada satupun dalil di mana dalil ayatnya itu terlalu berani untuk memberikan tantangan layaknya Al-Quran gitu. Hanya Al-Quran yang memberi tantangan kepada seluruh umat manusia. Bahkan oleh Al-Quran diminta untuk berkongsi dengan apapun yang mereka miliki kekuatan apapun untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Dan ketika orang mengatakan bahwa Al-Quran itu datang belakangan maka dia adalah palsu. Maka perjanjian baru. Datang belakangan Yang datang lebih dahulu itu adalah kitabnya orang Yahudi Berarti kitabnya orang Yahudi Lebih asli daripada kitabnya orang Kristen Yang datang nanti setelah uh, Abad ketiga sebelum masehi Dimana kitab tanak diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kitabnya orang Kristen itu Kalau kita cari original teksnya sekarang nggak ada Berarti seasli-aslinya kitabnya orang Kristen Hanya menyisahkan terjemahan itu yang perlu sahabat-sahabat ketahui Sementara orang yang intelek semacam kita ini paham Terjemahan itu akan mengalami perubahan Sesuai dengan perkembangan masa Dan itu akan berdampak kepada rasa dan juga makna di dalam bahasa tersebut Lalu kemudian uh, Yang ingin saya tanyakan kepada sahabat-sahabat di sini Adakah tantangan di dalam kitab Anda Untuk membuktikan bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan Contoh Lukas menuliskan dengan sumber-sumber yang tidak jelas Hanya berdasarkan atas penyelidikan Nah, apakah kemudian kebenaran yang dituangkan di dalamnya itu bisa dipahami bahwa itu adalah firman Tuhan Sementara seperti yang dinyatakan oleh saudara Kusnadi Sumber Lukas itu dari mana? Kapan dia bertemu dengan Yesus? 
Siapa saksinya bertemu dengan Yesus Kalau kitab anda disusun atas berdasarkan kesaksian Maka tunjukkan siapa yang melihat Lukas bertemu Yesus Lukas menyampaikan firman Sebagaimana yang dituangkan oleh Luk, eh, Yesus Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada Lukas Mana buktikan Siapa yang melihat Lukas itu menerima wahyu Atau menerima penyampaian dari Yesus Itu udah gugur Silakan sahabat yang lain Silakan dilanjut Pak Kamarudin Jangan lupa sekali terus pertanyaan oh, Ayah share screen boleh Halo silakan Halo. Pak, nah, Silakan itu. silakan Pak Zul tolong di Pak ikus dulu silakan Bentar ya Dihitung dari mulai bicara ya Ya Bentar ya Nah oke okay. Silahkan Dinyalakan Silahkan Ya Ini ya Nevertheless, the Masoretes, nah dia membuat Masoretic text yang sekarang digunakan sebagai Torah uh, Yahudi Rabinik. The Masoretes were not working with the original Hebrew manuscripts, tidak bekerja dengan naskah-naskah Ibrani yang asli dari Bible. Corruptions had already crept into the versions they copied. Korupsi-korupsi sudah merayap masuk ke dalam versi-versi yang mereka salin. Jadi saya mau tanya, dari mana korupsi bisa memasuki kitab suci? Terima kasih. Oke, sudah habis. Pak Abdul, waktunya. Oke, kita ini ya, kita apa? Kita riset aja waktunya ya. Jadi pertanyaan tadi yang saya rangkum adalah Uh, bagaimana mungkin kalau tidak ada original teks bisa mengakui bahwa itu asli dan banyak kepala yang bekerja seperti seorang wartawan dan mencari data bukan firman. Silakan untuk tim Kristen untuk uh, mengkanter pertanyaan dari tim Islam waktu berjalan setelah anda berbicara. Silakan. Silakan kalau pas mau jawab. Oke, okay, kalau gitu saya mulai ya. Nah, silakan kita kan, saya enggak. Oke, okay. tadi Bang Jul berbicara bahwa tidak ada istilah asli dan palsu. Tapi faktanya yang terjadi, Yesus itu mati disalib menurut Bible. Sedangkan menurut Quran tidak mati disalib. Itu jelas bertolak belakang. Mungkin kedua-duanya benar. Ya kan? Jadi berarti salah satu yang benar, salah satu yang salah. Halo, Bagus. Halo. Silakan Pak, kalau mau dilanjut Pak, tanya ada keputusan yang bertentangan. Oh, maka itu. itu berarti kedua-duanya bisa asli. Contohnya nih Kalau Bible dengan Tripitaka itu kan tidak ada yang bertentangan. Ya berarti masing-masing mengaku asli itu nggak masalah. Karena tidak ada kontradiksinya. Maka dengan demikian, antara Bible, perjanjian baru dengan Jabur ataupun Torah, itu tidak ada kisah yang bertentangan. Ya, Maka itu kedua-duanya asli. Tapi yang jadi masalah ini, Quran ini bertentangan dengan seluruh kitab-kitab yang ada khususnya untuk orang-orang yang kisahnya bertolak belakang padahal itu sudah 3.000-4.000 tahun yang lalu dan Quran muncul di abad ke-7 sementara kisah Ibrahim itu ada abad 21 sebelum masehi jadi ini bagaimana Anda bisa mengklaim ini kitab suci kalau demikian ya Jadi apa yang dikatakan Bang Jul soal tadi bahwa Bible itu apa merupakan yang palsu sedangkan yang paling asli ada Torah itu berarti keliru karena syaratnya harus ada kisah-kisah yang bertentangan terlebih dahulu baru bisa ditentukan asli atau tidak. 
Jadi artinya sebenarnya dengan aksioma ini aja udah ketemu mana yang asli, mana yang palsu. Kecuali Anda bisa membantah aksioma ini atau menggugurkan aksioma ini. Ya. Nah kembali ke soal Lukas ya. Itu gini ya. Lukas memang bukan penerima wahyu. Tetapi Lukas itu mendapat inspirasi daripada Tuhan untuk dia mengadakan penyelidikan. Dan Lukas bukan hidup di abad sekarang. Lukas itu hidup pada saat rasul-rasul masih hidup. Ya tentu sebagian sudah nggak ada. Ya memang sudah nggak ada. Tetapi Lukas bisa mewawancarai saksi-saksi mata. Semua peninggalan-peninggalan yang ada pada saat itu. Jadi... Kalau Lukas merangkai semua saksi-saksi mata, kemudian dengan bukti-bukti, kemudian menjadi satu kesatuan yang merupakan tesis akademis, kenapa itu dipermasalahkan? Sementara kitab Lukas sudah melalui pengujian sampai ke abad ke-15, tidak ada yang menggugat. Sementara Anda yang abad 21 tidak memiliki saksi mata, tapi bisa menggugat. Kan ini suatu yang aneh sebenarnya. Ya. Jadi, Inilah prerogatif daripada Tuhan untuk memilih Lukas sehingga dia mendapat inspirasi untuk menulis kitab suci. Dan kehadiran tulisan Lukas itu sudah dikonfirmasi oleh para rasul. Ya. Oke, jawaban saya Pans mungkin <laughs> silakan Pak. Ya, saya cuma mau menanggapi masalah tadi ada penyimpangan dari mayoret teks ya katanya ya. Nah itu saya juga pengen tahu apa sih eh, apa eh, ayat-ayat mana saja yang disimpangkan menurut eh, tulisan itu. Itu belum jelas itu. Cuma satu pernyataan yang global sifatnya. Kalau ada itu eh, sebagai contoh misalkan kita bisa trace apakah benar ada penyimpangan penyalinan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu aja pak sanggahan saya. Oke waktu masih banyak masih 40 detik mau dilanjutkan. Oke kalau tanya. saya tambahin ya kalau bapak mempertanyakan masoretik teks ini sebenarnya bicara perjanjian lama perjanjian lama itu itu kan dari bahasa Ibrani yang ditemukan di eh, apa Dead Sea Scroll itu itu masoretik teks. Jadi pada saat eh, pada zaman abad ke-1 itu, itu belum ditemukan. Yang baru ada Septuaginta. Nah, Septuaginta ini ditulis berdasarkan rabi-rabi Yahudi yang mencampur adukan dengan Targum. Jadi ada sedikit perbedaan memang kisah Targum dengan Torah. Oke, Tetapi Torah yang asli. Tadi waktu telah habis ya. Jawaban yang menggugu-gugu. Uh, silakan untuk mempersiapkan jawaban tim muslim waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan. Baik. Jadi uh, tadi yang dikatakan bahwa bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah palsu karena memberitakan Yesus itu tidak disalib. Ya, memang saudara Kristen memang harus memperjuangkan ini. Karena kekristenan itu dibangun di atas Yesus itu disalib. Kapan Yesus tidak disalib, maka selesai sudah kekristenan itu. Artinya tidak ada kebangkitan, tidak ada penyaliban, dan tidak ada penebusan dosa. Dengan demikian, Kristen akan gulung tikar. Maka apapun yang terjadi, seluruh dalil yang ada di dalam kitab Anda harus Anda tabrak. Demi untuk supaya Yesus itu disalib, kan gitu. Padahal kalau Anda jeli melihat kitab Anda, itu begitu banyak dalil di dalam. Baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang membuktikan bahwa Allah tidak membutuhkan korban berupa manusia Dan Yesus pun tidak ada penegasan terhadap murid-muridnya Bahwa dia adalah Tuhan yang mati kemudian bangkit untuk menebus dosa manusia Pembuktian sejarahnya itu sangat mudah Tunjuk satu orang yang menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan mati untuk bangkit kembali Gak ada itu Tidak ada Bani Israel itu menunggu Detik-detik kebangkitan Tuhan yang datang dalam rupa manusia Mati untuk menebus dosa kita nggak ada Itu cerita muncul belakangan Di dalam Ibrani 5 ayat 7 Dalam hidupnya sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa Dan permohonan 
dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya tolong didengarkan baik-baik dan karena kesalehannya doa Yesus didengarkan artinya apa Yesus tidak berdoa minta nomor togel enggak Yesus juga tidak berdoa untuk naik arisan tidak tapi Yesus berdoa supaya diselamatkan dari maut dan apa yang terjadi dalam ayat ini dikatakan karena kesalihannya Yesus doanya dikabulkan berarti Yesus tidak disalib berarti Yesus tidak dibunuh kecuali Ibrani 5 ayat 7 ini mau dihapus dari kitab anda silakan aja nah kaitannya dengan Al-Quran Al-Quran itu sekali lagi saya katakan dia tidak menyatakan asli ataupun tidak Al-Quran mengatakan disembunyikan ditambah dikurangi dibolak-balik yang tadinya perkataan Tuhan dibilang bukan perkataan Tuhan yang perkataan Tuhan dikatakan apa ya perkataan manusia dikatakan sebagai perkataan Tuhan karena itulah kemudian Al-Quran datang meluruskan kitab-kitab yang sudah diombang-ambingkan oleh kesalahpahaman apa kesesatan umat-umat terdahulu bahkan Musa di dalam kitab yang anda imani sebagai firman Tuhan Aku mengenal, kata Musa gini Aku mengenal kedegilanmu Ini saman Musa loh Saman Musa Musa yang menuliskan kitab Torah Mengatakan kepada ahli kitab Aku mengenal kedegilanmu Sedangkan aku masih hidup Kamu sudah memperlihatkan Kedegilanmu ke, ke, e, terhadap Tuhan Tegar tengkukmu terhadap perintah Tuhan Apatah lagi nanti ketika aku mati Itu perkataan Musa jadi kalau masa Musa saja oleh Oknum, yaitu Bani Israel, disebut oleh Musa sebagai bangsa tegar tengkuk, ya, yang sangat begil terhadap perintah Tuhan, bagaimana mungkin setelahnya tidak demikian? Masa Musa aja, Musa menerangkan itu. Dan kita lihat coba secara sejarah melalui kitab Anda dulu. Bagaimana umatnya Nabi Musa yang telah diselamatkan dari perbudakan Mesir, kemudian mereka itu tidak Taat kepada perintah Musa Padahal sudah diperlihatkan mujizat Diselamatkan dari perbudakan Musa cuma 40 hari 40 malam Mereka minta dibuatkan Tuhan berupa emas dari apa Lembu dari emas itu. Jadi kalau masa Musa saja Sudah melakukan penyelewengan Jangan mimpi Di masa abad pertama di bawah penjajahan kekesan Romawi Mereka tidak melakukan perubahan-perubahan kitab suci Itu yang perlu anda bahagi Pertanyaan saya Kalau anda sudah mengakui Lukas bukan Penerima apa bukan penerima firman dari Yesus, lalu Anda katakan itu adalah pewahyuan. Apa buktinya dan bagaimana Anda mengatakan itu adalah wahyu? Silakan. Maaf Bang, kelewatan waktunya. Langsung disambung. Langsung disambung Aki Aki. Kamar udah cukup, udah cukup. Enggak apa-apa nanti ke yang gantian. <laughs> Oke, Pak Zul, waktu di reset, Pak Zul. Terima kasih. Pertanyaan yang menohok sekali, kalau Lukas bukan mendapat firman Tuhan dan hanya berdasarkan data seperti wartawan, silakan dibantah uh, untuk dan waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau Bang Jul tadi membicarakan, itu adalah sudah menyentuh kepada isi daripada kitab suci. Tapi aksioma ini berarti Anda nggak bisa bantah. Kenapa? Karena Quran itu 600 tahun sesudah sesudah Bible. Itu jaraknya jauh sekali loh. Itu kita bandingkan adalah antara Jokowi dengan Hayam Muruk. Jauh sekali kan? Sisa-sisanya udah nggak ada. Jadi, kalau Anda katakan meluruskan, itu kan cuma alasan aja. Ini hanya bukan soal meluruskan, tetapi karena yang datang belakangan ini, ya dia harus menerima nasibnya lah, bahwa dia akan dituduh sebagai yang palsu atau dikatakan pelagiat. Karena memang dia datang terakhir, untuk kisah yang sama tentunya. Tetapi untuk kisah-kisah yang tentang Muhammad, nah itu yang asli. Karena tidak ada pertentangan antara kisah Muhammad dengan kitab-kitab lain. Jadi aksioma itu tetap berjalan gitu, Bang Jul. Ya. Jadi kalau sekarang Anda tanyakan mengenai meluruskan Itu tidak menyentuh sioma itu Jadi kalau Anda katakan itu meluruskan Itu sama aja Anda menuduh Bahwa Allah itu tidak menurunkan kitab yang lurus sebelumnya Sehingga perlu diluruskan Jadi itu sama aja Anda menuduh 
Allahmu itu tidak maha kuasa Allahmu lemah ya. dan juga Allah nggak mungkin dia pilih-pilih di dalam menjaga kitabnya masa yang satu dipelihara satu enggak ya kalau dia mau pelihara satu semuanya dipelihara ya kan Kalau satu nggak dipelihara, ya semuanya juga nggak dipelihara. Masa Allah pilih-pilih? Ya kan nggak mungkin. Jadi, Anda mengatakan seperti itu, sebenarnya Anda udah menuduh Allahmu sendiri itu tidak maha kuasa. Itu bukan Allah. Jadi, sekali lagi saya pertanyakan adalah, buktikan bahwa kitab Anda itu memang dari Allah. Gitu. Kenapa? Karena untuk membuktikan itu dari Allah, itu harus ada pernyataan daripada Allah langsung. Apakah berbentuk suara, ataukah berbentuk yang lain, yang penting adalah... Allah menyatakan diri bahwa dia hadir di dalam penuh kitabnya. Nah, saya mau jawab apa yang tadi Anda katakan mengenai Lukas. Kenapa Lukas dijadiin kanon Alkitab? Karena Lukas sudah diperiksa oleh para rasul, dan isinya semua itu adalah sesuai dengan ajaran gurunya. Dan para rasul itu sudah tahu bahwa ini diinspirasikan Tuhan. Makanya dia putuskan sebagai kanon Alkitab. Jadi dikategorikan sebagai firman Tuhan. Karena itu di dalamnya ada inspirasi yang diturunkan Tuhan melalui lukas. Ya. Oke, okay, mungkin Pak Hans mau lanjutan? Ya, tadi kalau nggak salah, Bro Zul itu menyinggung masalah kebangkitan. Bahwa Yesus tidak disalib. Karena tidak ada satupun gagasan untuk menunggu. Ya, menunggu. Kebangkitan Yesus itu Kedengeran ya suara saya Ya kedengeran Nah coba Kalau saya mau baca lebih teliti Di dalam Matius 27 Ayat 64 Itu justru ada e, Perintah dari e, Kerajaan Romawi ya, Memerintahkan untuk menjaga kubur Dasar menjaga kubur itu justru Adalah tentang Akan bangkitnya dia Ya, dengan alasan bahwa mungkin datang untuk mencuri para murid ini jadinya dijaga artinya apa sih? bahwa e, berita tentang kebangkitan dia itu udah menjadi satu rahasia umum pada saat itu sehingga dari pihak kerajaan pun bergegas untuk menjaga itu ya itu, itu sanggahan saya kalau enggak ada satupun berita mengenai hal Yesus. Mungkin tentunya tentang kematian dia menyangkut. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih uh, kepada tim Kristen. Tolong dong apa saya screen waktu dong. Pak Zul kayaknya terputus Oke, oke aku bisa 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 oh, ambil alih. Berapa menit lagi? lima menit lima timer timer iya iya tadi, tadi Pak Zul sempat ini sempat sempat lost con lost channel uh, uh, lost sinyal kayaknya oke okay, sudah siap waktu meluncur setelah tim Muslim berbicara silakan silakan Bang Bang Kamal oke okay. eh uh, anda minta ini saya catat ya ada keterlibatan ilahi dalam merangkai kitab suci kemudian ada bicara mengenai pengakuan saksi mata disaksikan banyak orang itu dari sisi Bible-nya kemudian lebih awal lebih pas, pasti lebih asli lebih akhir pasti palsu kemudian lengkap awal hingga akhir itu uh, klaimannya tentang Bible kemudian ada minta harus ada konfirmasi dari secara ilahiah bahwa itu adalah kitab suci kemudian ada mengatakan mengenai mengenai jarak jauh antara Uh, apa itu namanya uh, 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 Isa uh, Ali Salam atau Yesus Kristus sampai dengan Rasulullah SAW. Oke, okay. pertama saya jawab dulu. Uh, mau di stop dulu sama share screen boleh? Boleh silakan. Tolong di plus waktunya. Sudah, sudah, sudah. Oke. Okay. Pertama ini dulu ya. Tadi ada pertanyaan mengenai apa seperti apa yang ber, apa yang yang korupsi itu saya tidak tahu ini yang bicara situsnya biblical archaeology bukan situs muslim tidak ada urusan dengan situs muslim 
pernyataannya jelas The Masoretes were not working with the original Hebrew manuscripts of the Bible Masoretes tidak bekerja dengan naskah asli dari Bible Corruptions had already crept into the versions they copied Korupsi sudah memerayapi masuk ke dalam uh, versi-versi yang mereka salin Nah, kemudian ini adalah uh, analisa terhadap Gambar ini adalah analisa terhadap uh, perjalanan apa namanya uh, kita masih bicara perjalanan tanah dulu ya perjalanan uh, apa namanya Hebrew Bible lihat ini ya tadi katanya yang paling awal itu Septuagint ya betul sebelum Dead Sea Scroll ditemukan memang pada awal Septuagint lihat Septuagint meng- menyalin dari mana dari lost lost hilang tidak ada bagaimana kita bisa memastikan bahwa Septuagint itu adalah benar adanya kemudian Ini, saya menganalisa langsung empat naskah Masoret, Septuagint, uh, apa Desi Scroll sama Torah Samaria bahkan saya analisa. Lihat ini us- usianya, apa namanya prediksi kapan itu ditulis. Masoret diprediksikan pada abad 7 Masehi sampai 10 Masehi. Septuagint 3 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Uh, apa Gulungan laut mati 4 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Samaria 4 sebelum Masehi atau 2 sebelum Masehi. Lihat ini semua. Sekarang silakan cek berdasarkan tradisi uh, apa namanya Yahudi Rabinik. Musa alaihissalam itu diperkirakan wafat pada abad keberapa? Pada abad 14 atau 13 sebelum masehi. Jarak, ada bicara jarak. Ab, dari Musa alaihissalam wafat sampai ini teks ini paling awal ditulis, itu jaraknya berapa abad? Jadi bagaimana memastikan kalau ada bicara naskah uh, tekstual ditulis saksi mata yang mana bagaimana memastikan semua ini adalah benar apa namanya berbasis kepada saksi mata kemudian yang terakhir adalah ini ini sekarang kita bicara mengenai empat injil saksi mata sekarang sobat berikan Kata, banyak orang kudus telah meninggal bangkit 2753 sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur masuk ke kota kudus menampakkan diri kepada banyak orang mana catatan saksi mata dari sejarah manapun tentang orang-orang kudus yang begitu banyak bangkit dari kubur masuk ke kota dilihat banyak orang dilihat banyak orang mana saksi matanya kemudian ini Lukas 2 uh, 4647 sorry 47 ya 246. Ini Yesus Kristus lagi di dalam bait Allah, ya di dalam bait Allah dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama mendengar mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Lalu 47-nya, semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Saya tanya, mana catatan saksi mata kata-kata Yesus Kristus ketika berbicara dengan para alim ulama? Mak ini saksi mata, mana catatan saksi matanya? Sekian dari saya. Silakan langsung dilanjut. Baik. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa untuk membuktikan kitab itu firman Tuhan atau bukan Oh ini waktunya sudah habis ya Oke lanjut di sesi berikutnya Pertanyaan aja Afi, pertanyaan ya. langsung Afi Pertanyaan saya ketika Anda mengatakan bahwa ada orang yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus Buktinya di Lukas 24 ayat 36 murid-murid Yesus justru mengira melihat hantu ketika ada Yesus Berarti mereka tidak menunggu Yesus Itu maksudnya gimana? Kok bisa mereka melihat hantu? Silakan. Oke terima kasih waktunya telah habis Tanyaannya adalah saksi mata dari kejadian ketika Yesus menunggu muridnya Silakan uh, kepada tim Kristen untuk menjawab pertanyaan ini Waktu meluncur setelah Anda berbicara Oke, okay, kalau gitu saya duluan lagi ya. Yang Terima. tadi Anda bicarakan tentang Masoretic Text, ini sebenarnya panjang ceritanya. Jadi gimana ya? Saya jelasin aja, takutnya saya kekurangan waktu justru. Ya. Tapi saya coba seringkas mungkin lah begini. Itu pada saat pembuangan di Babel, itu sekitar uh, uh, 580 sebelum Masehi, itu... Ya. Orang-orang Yahudi udah nggak pegang Torah lagi karena semua itu ditutup oleh Nebukadnezar. Nah pada saat itulah maka para rabi-rabi Yahudi itu menyusun sendiri yang namanya eh, dibilangnya Torah lisan yang disebut Targum. Ya, 
Nah kemudian itu berlanjut bayangin selama hampir 600 tahun. Dan itu baru ditulis ditulis dalam buku itu pada abad pertama masehi targum tersebut. Ya. Nah jadi pada saat itu kan masyarakat teks belum ketemu. Ini tafsiran daripada Nabi Yahudi tentang Torah udah melenceng kemana-mana. Dan pada saat Septuaginta juga ditulis itu kan mereka yang menerjemahkan adalah para rabi-rabi Yahudi juga. Nah, kemudian pada abad ke berapa ya, saya lupa ini Masoretik tek ditemukan, itu adalah asli Ibraninya. Itu adalah Torah itu sendiri. Nah, jelas itu berbeda dengan apa targum itu yang sudah melenceng ke mana-mana. Jadi yang asli yang mana? Yang Masoretik tek ini Jadi tentu bagi orang Yahudi yang menganggap targum itu yang benar, ya dia paling gampang ngomong itu Torah banyak yang kurang tuh, gitu ringkasnya jelaskan, ya biar cepat. Nah, terus kemudian yang mengenai apalah tadi ya, oh ya mengenai yang empat Injil, kemudian ada orang mati bangkit tidak ada catatan masuk ke kota dan sebagainya. Nah sekarang begini. itu yang bangkit itu disebutkan banyak. Apakah itu harus diketahui orang-orang? Orang-orang maksudnya yang non-non Kristen itu, mereka menampakkan diri kepada orang-orang balik lagi kepada keluarga. Dan apakah itu harus heboh? Dan itu memang dicatat di kitab apa ya salah satu Injil. Tetapi itu bukan tidak ada karena ayat ini tidak pernah ada yang menggugat. Ya saksi-saksi mata di zaman itu tidak ada yang menggugat. Kecuali Anda yang mencoba menggugat, tapi Anda nggak punya saksi mata yang membata ini. Jadi percuma, gitu. Ini udah 2000 tahun yang lalu. Jadi ini udah, udah melekat sebagai suatu kebenaran. Demikian juga kalau Anda tanyakan yang di Lukas 647, yang ada, apa namanya itu, mana saksi-saksi mata. Saksi-saksi mata itu udah ditulis di dalam Injil itu ter- tersebut. Siapa orang-orang yang bersama Yesus pada saat itu, ulama mana, dan lain sebagainya. Dan itu semua... itu jelas di abad pertama, kedua, ketiga itu pun disantah pada saat saksi mata masih hidup tetapi karena saksi-saksi palsu ini tidak bisa membantah atas kesaksian daripada saksi mata yang asli maka akhirnya kebenaran ini bergulir sampai abad ke-16 tidak ada gugatan ya sampai akhirnya dicetak oleh eh, apa percetakan jadi tekstus di septus yang bahasa Yunani Nah sekarang Anda abad 20 mau mau menggat ini, <laughs> Anda punya saksi mata nggak? Kalau Anda nggak punya saksi mata ya percuma, itu pasti patah gitu. Ya silakan Pak Hans kalau mau lanjutin. Ya, eh, tadi Pak Zul aja yang saya mau tanggapi, saya pikir yang pertama sudah ditanggapi ya. Nah kenapa murid-murid ketika melihat Yesus, dia terperanjat? bahwa Yesus dianggap sebagai hantu. Ya, mungkin pada saat para murid melihat kebangkitan Yesus yang benar-benar bangkit, apa yang dinantikan itu tidak lagi menjadi satu pegangan. Dia begitu terperanjat oleh karena ternyata benar. Jadi wajar kalau saya pikir ya, walaupun dia menantikan sesuatu, yang ekspektasinya itu enggak lebih daripada pengharapan semata karena itu kan sifatnya memang luar biasa kalau dinyatakan dalam Injil para murid terlalu apa kaget dan mengatakan hantu menurut saya saya bisa merasakan juga perasaan para murid waktu itu jadi enggak persoalan gitu loh jangan juga dijadikan soal itu itu jawaban saya sih Oke, waktu telah habis. Silakan jadi sekamnya. Oke, ya Muslim untuk menjawab semua apa uh, dalil-dalil dari pihak Kristen, walaupun tanpa dalil sebenarnya. Silakan waktu meluncur setelah anda berbicara. Silakan. Baik. Jadi gini, kaitannya dengan Gospel kitabnya Kristen itu firman Tuhan atau bukan Itu sangat nyata dari apa yang tertuang di dalam kitab mereka itu sendiri Seperti yang diterangkan tadi oleh Bang Kusnadi 
bahwa orang-orang ini memang bukan menerima firman tetapi dia adalah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan berdasarkan pengakuan rasul-rasul yang lain. Nah, justru inilah yang sedang kita bahas. Apa pijakan rasul-rasul yang lain, apostolos yang lain untuk mengatakan bahwa tulisan Lukas itu adalah firman Tuhan. Itu. Nah, di dalam kitab Saudara yang ditunjuk oleh Roh Kudus Untuk memberitakan Injil itu adalah justru Barnabas. Coba anda baca di dalam kisah para Rasul 13. Di situ yang ditunjuk oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil adalah Barnabas dan juga Paulus. Oke, okay. Paulus sudah diterima surat-suratnya sebagai uh, hal yang dituliskan berdasarkan pengilhaman. Nah sekarang Barnabas, ketika diutus oleh Roh Kudus mana surat-surat Barnabas? Kenapa justru surat-surat Lukas yang Anda terima sebagai firman Tuhan Sementara yang ditunjuk untuk memberitakan Injil Itu adalah Barnabas Bahkan Barnabas diakui oleh kitab Anda sebagai Nabi Dia adalah Rasul Dia adalah Nabi Yang diutus untuk memberitakan Injil Nah Injil mana yang Barnabas ini beritakan Kalau Anda berbicara mengenai saksi Justru kesaksian dari kitab Anda lah yang menunjukkan Barnabas ini yang seharusnya punya kitab Bukan Lukas Lalu kemudian tidak adanya pertentangan Nah pertentangan dalam kitab Anda justru sangat nyata Mengenai kebangkitan Yesus lantas terangkat ke surga ya Pengarangnya sama, penulisnya sama tapi kisahnya berbeda Di kisah para rasul dikatakan bangkit Mutar-mutar 40 hari baru terangkat ke surga Di Lukas malah hari bangkitnya dia langsung bangkit juga Atau terangkat juga ke surga Itu satu Kemudian ketika anda mengatakan Ya menurut saya wajar ketika muridnya mengira Yesus itu hantu Anda salah Kalau apa yang digaungkan oleh Kristen sedunia Bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia Bangkit untuk menebus dosa manusia Maka Bani Israel yang hidup sesama dengan Yesus lah Akan menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan mereka Tapi faktanya kan tidak ada satu manusia pun Jangan manusia Nyamuk Satu ekor pun tidak ada yang menunggu Tuhan itu bangkit dari kematian Dari, dari kubur Kalau makamnya itu dijaga oleh tentara Romawi Justru harusnya tentara Romawi situ pasang tenda Ngajak semua Bani Israel Untuk mengintip detik-detik bangkitnya mayat Duduk, berdiri, berjalan dari kematian Karena itu adalah Resep untuk ditebusnya dosa manusia Itu kalau cerita itu benar Tapi kan tidak ada cerita itu Belakangan baru muncul disusun oleh Kitabnya orang Kristen Di dalam pengabaran kitabnya Yudaisem Tidak ada itu Tuhan datang bangkit Mati, dibunuh, kemudian bangkit untuk menebus dosa manusia Tidak ada Konsep ini murni dari ajaran Yunani kuno Yang disadur, diadopsi masuk ke dalam pengajaran Kristen Jadi bukti bahwa kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan Paulus Bernabas yang menerima titah untuk memberitakan Injil Mana Injilnya Bernabas? Tunjukkan Itu yang menjadi firman Tuhan seharusnya, bukan Lukas Silakan. Silahkan Ayo, Pak Kamarudin Dilanjut Uh, nanti aja sekarang sekarang dulu uh, bisa pertanyaan dipertajam pertanyaannya ya suasana agak panas ya, oke okay. gitu. saya pertajam ya, ya. Saya masih... nah, silakan, silakan, silakan. baik Paulus Markus apa Paulus dan Barnabas itu memberitakan Injil kalau Barnabas ke Siprus dan kalau tulisannya Paulus itu diakui sebagai Pengilhaman roh kudus adalah Tuhannya orang Kristen Sesuai dengan kisah para rasul Maka tunjukkan mana kitab yang diajarkan oleh Barnabas Karena Lukas yang bukan siapa-siapanya Yesus ya Tidak ada pemberitaan di dalam kitab Anda tentang Lukas memberitakan Injil Selain daripada Barnabas Toh tulisannya dijadikan sebagai firman Tuhan Nah ajaran Barnabas itu mana? Sementara dia mendapat titah dari roh kudus untuk memberitakan Injil Injil apa yang Barnabas Ajarkan, tunjukkan Injil itu, silakan. Oke, terima kasih waktu Pak Sabit Jadi pertanyaannya ini mulai tajam nih Barnabas sebagai Rasul di dalam kitab Anda Malah kitabnya tidak ada kuih Malah Lukas yang tidak ada Tidak tercantum sebagai Rasul malah diakui 
silakan untuk tim Kristen menyiapkan jawaban sekaligus pertanyaan waktu meluncur setelah Anda berbicara. Oke, tadi ditanyakan apa pijakan rasul-rasul ya di dalam mengkanonkan Alkitab dan menentukan Lukas itu adalah bagian daripada kanon Alkitab. Ini yang paling tahu tentang Yesus ada gurunya. Ya siapa lagi kalau bukan rasul-rasul? Karena ke sebelas rasul-rasul yang tersisa itulah yang 24 jam bersama Yesus selama tiga tahun jadi tentu mereka bertemu bukan hanya duduk diam tetapi ada pengajaran yang ada di situ dan itulah yang ditulis oleh Yohanes dan lain sebagainya jadi itu sebenarnya pijakannya rasul-rasul itu sehingga Lukas yang memang itu muncul kitabnya pada saat rasul-rasul masih hidup. Nah itu diperiksa oleh rasul-rasul. Kalau ini bagian daripada e, pengajaran yang sesuai dengan gurunya, ya tentu dia akan masukkan sebagai bagian dari kanon Alkitab. Ya demikian surat-surat Paulus juga sama. Nah sekarang Barnabas, di dalam perjalanan dia bersama dengan Paulus, itu tidak pernah dia menyinggung-nyinggung, dia menulis sebuah kitab. Kok? Kok tiba di abad ketiga muncul ada kitab Barnabas dan itu terjadi sesudah para rasul itu mati. Makanya kalau ada tanya kanon Alkitab Perjanjian Baru itu adalah hanya yang muncul saat rasul-rasul masih hidup. Maka itulah kitab Wahyu yang kitab terakhir itu adalah bersamaan dengan meninggalnya rasul terakhir yaitu Rasul Yohanes di Pulau Patmos dan sesudah itu udah nggak ada lagi. Semua malaikat yang datang, semua kitab suci, semua yang ngaku-ngaku nabi itu bukan dari Tuhan. Itu keputusannya. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat terakhir, itu ada isinya ancaman. Siapa yang menambahi atau mengurangi, dia akan dibalas oleh Tuhan. Pada saat nanti di akhir zaman. Jadi ini udah jelas bahwa kitab Wahyu itu adalah rangkaian terakhir daripada seluruh rangkaian Alkitab mulai dari kejadian sampai Wahyu. Ya, itulah yang berbicara tentang penciptaan masa tak sekarang, masa lalu, kemudian yang akan datang. Makanya ini begitu lengkapnya. Dan turunnya Alkitab itu disertai dengan perbuatan-perbuatan ilahi yang menyertai. Ya, maka itulah justru yang saya pertanyakan adalah dari tadi saya menunggu mana tindakan-tindakan ilahi yang menyertai turunnya kita harus di anda. Mana buktinya bahwa itu berasal dari Allah? Mana buktinya bahwa ini ditulis berdasarkan inspirasi dari Allah? Atau mana pernyataan Allah selama 22 tahun menurunkan wahyu kepada nabimu? Ini yang sebenarnya kami tunggu. Makanya seperti tadi, bahwa kita ini bukan menemukan di tong sampah. Harus ada dong, ini dari mana? Nah, itu yang kami tunggu penjelasannya. Ya. Silakan Pak Hans, kalau mau nambahin, waduh waktu ya. Iya, <laughs> saya juga jadinya apa? Jadi bertanya-tanya tentang penulisan Qurannya sendiri. Kalau tadi Pak Zul e, mempertanyakan bagaimana e, orang Kristen bisa mempercayai e, Alkitab Injil ini adalah Firman yang direstui oleh Allah. Pertanyaan itu berbalik justru kepada Alquran. Alquran ditulis oleh siapa? Apakah dia benar-benar penerima wahyu? Juga tidak. Ya kan? Jadi kalau itu dikatakan sebagai syarat, ya kan? dikatakan satu kitab adalah firman Tuhan, harusnya pertanyaan itu berlaku untuk penulisan Quran, bukan Alkitab, Injil. Karena yang menulis Injil sendiri adalah para murid langsung. Kebanyakan pada masa hidup bersama Kristus. Tanpa saksinya ada semua itu. Dan mereka pengikut-pengikut yang setia. Nah, dan penulisan Quran itu berbanding terbalik. Tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan dia tidak pernah mendengar menjadi saksi. Mereka penulis Injil semua adalah saksi. Gitu, Pak. Itu jawaban saya. 
Oke, saya tambahin ya. Tadi saya udah bilang bahwa penulisan Alkitab itu tidak harus itu Nabi menulis kitab suci. Rasul tidak semua ditugaskan untuk menulis kitab suci. Semua tergantung inspirasi dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang punya hak prerogatif itu. Ya. Sehingga oh, waktunya habis ya. Habis, Pak. Ya, oke, okay. maaf maaf Pak. Terlambat. Oke, okay, waktu sudah habis, bagus ya. Agar lebih 10 menit tadi. Silakan untuk tim muslim jawab yang saya rangkum pertanyaannya adalah mempertanyakan ke otentikan dan apa dan penurunan wahyu dari Al-Qur'an. Silakan waktu meluncur. Saran saran lagi setelah 5 ya. menit 5 menit ini berakhir mending closing statement 10 menit 10 menit. Oke, okay. sekali lagi memang. Memang memang rencana seperti itu. Nanti 10 menit. Uh, untuk uh, tim muslim mempersiapkan jawaban yang saya rangkum pertanyaannya tentang keotetikan lakukan penurunan dan wahyu dan, dan penulisnya silakan waktu meluncur setelah anda berbicara boleh saya pak Zul? silakan bang oke bismillah saya siap screen ya ini minta pernyataan dari Quran ya Apalah yang tetap baru nal Quran? Apakah tidakkah mereka merenungi, mempelajari, menghayati, mendalami Quran? Walau karena mengindir, walau karena mengindir, boleh Jika tidak ber, e, berasal dari sisi Allah, ya lawajadu fihi ikhtilafan katiro. Maka di dalamnya pasti akan banyak kali ikhtilaf. Beda-beda, kontradiksi Ini bertentangan dengan itu Ini gak nyamu dengan itu Ini pernyataan direct Dari Allah Kepada Rasulullah SAW dalam Jadi ini bukti Bukan dari tokong sampah Pernyataan tegas Ya Berikutnya ya. Ini Ini kami punya ini Pak Ini namanya Sanat Ya, sanat itu saya menghafal Quran dari mana? Ya, guru saya mengatakan dari mana? Ya, ya, ini dibuat pada 2 Februari 2008 ijazah ini. Yang menerima ijazah ini namanya Muhammad Sahwi. Di atasnya ada gurunya Sheikh Muhammad dan seterusnya. Lihat, di sini ada nomor satu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW sumber paling awal. Sumber kedua para sahabat, ya ada Utsman ibn Affan, ada Ali ibn Abi Thalib, ada Abdullah ibn Masud dan seterusnya ini para penghafal Quran. Bawahnya lagi Al Imam uh, Abu Abdillah bin Habib bin Robi, uh, Rubiah Asalami. Ini adalah guru dari siapa? Guru dari Imam Asim Asim bin Abi uh, Nujud. Ini siapa? Ya, dia guru dari ah, Imam Abu uh, Amru Hafs Ibn Sulaiman. Hafs Ibn Sulaiman adalah salah satu uh, apa namanya sumber Quran saat ini, kiroah Quran saat ini. Hafs An Asim, Hafs dari Asim. Kami punya sanad, Pak. Jadi, kenapa kami punya sanad? Karena ini dasarnya, Pak. Quran itu uh, sesuatu definisi Quran adalah sesuatu yang dibacakan, dilafalkan, diucapkan, disuarakan. Jadi dari awal Quran itu adalah tradisi oral atau lisan, bukan tulisan. Dasar kekuatan dari mana? Dari sanad. Ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Ibu sanad bagaimana? Silakan pelajari lagi terpisah. Uh, Silakan Pak Zul. Baik, saya tambahkan. Di dalam surah Al-Waqi'ah Allah mengatakan seperti ini terjemahannya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Padanya adalah kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya Al-Quran itu kecuali hanya hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Allah semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Kemudian di dalam surah Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahu ke kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu malaikat-malaikat Jibril dan izin Tuhannya, malaikat malaikat dan Jib, Jib, dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi Al-Qur'an itu 
menyatakan dirinya sebagai kalamullah. Sementara kitab di luar daripada Al-Quran tidak ada. Justru yang dikatakan dalam kitab sebelumnya, Tepolius yang mulia, banyak orang yang menyusun, menyus, menyusun berita-berita. Maka dengan itu saya merasa terpanggil untuk menyelidiki dan menyusunnya untukmu. Berarti Lukas menuliskan hasil penyelidikannya, bukan pewahyuan. Sementara di dalam bilangan 12 ayat 6, kalau saya tidak salah ingat. Jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan melalui mimpi. Jadi bagaimana mungkin Anda ingin menyaksikan Allah datang kepada Muhammad memberikan wahyu. Sementara yang diberikan penglihatan dan diberikan mimpi hanya nabi tersebut. Anda bukan nabi. Orang-orang di sekeliling Muhammad SAW bukan nabi. Berarti mereka tidak mampu melihat. Makanya Yesus mengatakan dalam ulangan 8 ayat 17-18. Dua saksi sudah cukup. Dan saksi itu adalah bapakku dan aku. Berarti tidak ada Yesus tidak butuh saksi yang lain. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya tadi itu belum dijawab ya. Apa yang menjadi dasar pijakan para rasul menyatakan tulisan Lukas itu sebagai firman Tuhan. Oke, terima kasih itu waktu pas habis dari dia muslim dan dalil-dalil yang kuat tadi ya. Jadi mengantar semua pertanyaan dari tim Kristen dengan dalil-dalil yang ditemukan oleh Pak Kamarudin Pak dan Pak Julfi uh, Julfi PM atas. Saya berharap juga seperti itu. Saya berusaha adil di sini. Tim Muslim sudah menyerah apa memberikan dalil-dalil dengan tertulis di side screen. Saya juga pengen sebenarnya untuk tim uh, Kristen memberi jawaban yang seperti itu biar kita akan mempertemukan dalil-dalil kita mana yang benar-benar firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan asumsi dan manuver yang victim. Silakan dari tim Kristen untuk memberikan jawab apa? Maaf. Uh, sekaligus closing statement ini Pak ya. 10 menit Pak ya, Pak. Patria Injil waktunya Enggak dong, Pak, Enggak dong. Jadi, ini jawab dulu Baru nanti closing statementnya Islam Baru Kristen di, lagi Niken, 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 Niken kan baru join Ini sudah Tadi kalau jadi, tadi opening statementnya dari Islam Tadi opening statement Islam, Niken, Niken gak ikut dari awal Yang paling akhir Karena selama ini Islam terus yang paling akhir Tadi mulai awal Sli opening statement di awal Niken baru join Niken tolong Diam tolong, dulu ya tolong, nah, ya. Memang ini. kalian memang seperti itu sengaja Ya fitnah fitnah jangan seperti itu Kalau fitnah saya ya, memang udah, selalu udah. Eh lihat, lihat Tolong Niken dulu aja Niken dulu aja Itu loh ada perdebatan Islam Bruter juga itu Ini kan 24 jam tuh live nya ini Habis ini saya hantu Halo. sama orang di chat chat Bisik itu ya Oke okay. yeah. nah, oh, ya, okay. Habis ini ada tantangan Niken dengan Rudal Maya ya persiapkan nanti Rudal Maya untuk menanggapi tantangan dari Niken si apa si perawan suci ya silakan uh, oke okay. uh, sesuai dengan schedule yang saya bilang tadi bahwa uh, apa saat ini adalah 10 menit untuk closing statement tim Kristen waktu meluncur setelah anda berbicara silakan oke okay. saya dari tadi menunggu apa yang saya tanyakan dan saya minta kalau Anda menganggap bahwa kitab suci Anda itu berasal dari Allah, dari Tuhan pencipta, Pan pencipta itu menyatakan diri bersamaan dengan turunnya firman-firman daripadanya, itu yang sebenarnya kami nantikan. Tetapi sampai sekarang tidak ada satupun yang membantah aksioma tentang asli palsu tersebut, dan artinya berarti Anda mengakui bahwa aksioma itu benar. Dan kalau aksioma itu benar, Berarti kesimpulannya Anda bisa tentukan sendiri yang mana yang asli, mana yang palsu berdasarkan kronologis waktu. Ya. Kemudian tadi Bang Jul membantah bahwa yang namanya Nabi itu berarti kalau Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi dan penglihatan. Jadi Anda mengutip bilangan 12 ayat 6 yang bunyinya seperti ini. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Jadi artinya syarat untuk Tuhan menyatakan dirinya di dalam penglihatan atau di dalam mimpi. Itu harus terbukti dulu bahwa dia nabi. Makanya ayatnya mengatakan jika. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Jadi untuk membuktikan bahwa dia tentang Nabi, ada pernyataan dulu bahwa dia Nabi, baru ayat ini berlaku. 
nggak bisa anda praktekkan ayat ini kepada setiap orang, iya kan? Bagaimana kalau saya mimpi atau lihat Eden mimpi terus dia ngaku nabi? Apa kita percaya? Ya tidak dong. Dia buktikan dulu bahwa dia nabi. Buktikan dulu ada tindakan ilahi kepada dirinya mengangkat dia sebagai nabi. Karena ini pun tercat di dalam Quran sendiri bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Baik itu melalui api ataupun melalui suara yang memperkenalkan dirinya siapa. Dan itulah momen-momen di mana seorang nabi diangkat. Jadi nggak bisa ayat ini dipakai gitu Bang Jul. Ya. Jadi makanya itu kami meminta bagaimana tindakan ilahi yang bisa membuktikan bahwa ini adalah dari Tuhan. Kasih analogi ya, kalau Anda menemukan sebuah buku, ya buku apa itu di tong sampah atau di jalan, buku itu dikatakan bahwa ini adalah dari Jokowi. Apakah Anda langsung berkesimpulan, oh iya ini buku pasti dari Jokowi? Ya nggak bisa begitulah. Anda harus minta konfirmasi kepada dia, ini benar nggak buku dia? Kalau dia menyatakan diri bahwa inilah buku, inilah yang aku firmankan atau yang dia katakan. Jadi poinnya jelas bahwa logi kita tuh dipakai gitu. Kalau ini berasal dari dia, ya tentu dia yang harus ngomong dong. Kalau ini nabinya dia, ya dia yang harus ngomong. Masa sekarang kita ngomong bahwa ini nabi Allah Allahnya diem aja. Ini adalah firman Allah, tapi Allahnya diem aja. Justru itu harus ada pengabat ataupun pernyataan seperti ini. Dan di dalam Alkitab itu terlalu banyak kalau saya katakan. Bahkan Allah pun sengaja memperdengarkan suaranya dari langit. Hanya untuk menunjuk bahwa Yesus itu adalah anaknya. Terus kemudian dikatakan taati perintah dia. Taati apa yang dia katakan. Itu perintah sang pencipta supaya kita mentaati apa yang dikatakan Yesus. Imatnya sangat pendek. tetapi mengandung makna yang paling dalam. Nah, sudahkah Anda sebetulnya mentaati apa yang dikatakan itu? Ya, kalau Anda tidak, berarti Anda menantang Allah serta yang menyatakan dirinya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang mungkin mau nambahin, saya takutnya ambil waktu banyak. Waktu masih banyak, Pak Us. Masih banyak. Masih sekali. banyak, Pak. Masih banyak, Pak. Ya. Eh, masih banyak. Saya ingin jawab pertanyaan-pertanyaan Bang Jul ya. Sebenarnya saya tadi itu kenapa saya nggak mau jawab ya karena memang ini terlalu menyentuh ke dalam, tidak membuktikan keaslian dan sebagainya. Seperti tadi katakan di Ibrani, Yesus minta diselamatkan. Saya cari-cari di Alkitab ada Yesus yang berdoa, tolong selamatkan aku dari sekali, aku kesakitan. Gak ada. Kalau anda menggunakan ayat-ayat itu, itu untuk kalau-kalau nih. Kalau-kalau nih ya, kalau Yesus itu berdoa, oh Bapak tolonglah aku nggak kuat, nah, baru Bapak akan turun. Nah sekarang tidak ada satu doa pun daripada Yesus, permintaan pun bahwa dia minta diselamatkan. Termasuk yang ada selalu bilang, Eli-Eli lama sabangtani. Itu adalah kutipan daripada Daud yang merindukan Mesias. Dan pernyataan Yesus di kayu salib dengan Eli-Eli sabangtani itu membuktikan dia mengatakan bahwa akulah Mesias itu. yang dinanti-nantikan oleh Daud di Mazmur 22 ayat 2. Loh kenapa bisa kesimpulan itu? Karena Yesus tidak pernah memanggil penciptanya dengan panggil Eli. Kalau itu permintaan tolong, dia harusnya bilang begini, Bapa, Bapa, tolong uh, selamatkan aku, jangan tinggalkan aku. Nah, harusnya ngomong begitu. Kalau ini ngatakannya Eli, Eli itu adalah panggil pada Raja Daud kepada penciptanya. Maka orang Yahudi itu paham sebenarnya bahwa ini adalah proklamasi dirinya sebagai mesias. Ya. Terus kemudian ada pertanyaan soal tadi apa ya mengenai kok kebang Yesus murid-muridnya pada kabur mestinya menantikan detik-detik apa kebangkitannya gitu ya. Anda mungkin kalau bisa bayangkan pada saat Anda misalnya jadi rasul-rasul pada saat itu ya dikejar-kejar malah takut disalib Gurunya yang diharapkan bisa menolong ternyata disalib juga. Bagaimana Anda berpikir bahwa dia bisa bangkit? Bagaimana dia bisa ingat bahwa Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Di dalam keadaan yang mengerik itu ya dia nggak berani. Nggak tercetus ingatan itu. Tetapi 
beruntung seorang imam besar dia ingat perkataan bahwa ini orang akan bangkit makanya dia kirim pasukan untuk menjaga kubur itu sehingga kalau dia katakan bahwa dia pingsan atau dia dicuri oleh murid-muridnya itu terbantahkan semua karena itu kubur dijaga oleh sepasukan tentara Romawi yang terlatih untuk perang siapa muridnya yang bisa menghadapi tentara-tentara Romawi itu dan apa yang terjadi bukti bahwa kita itu terjadi meskipun dengan suatu kasus pemalsuan di mana waktu itu tentara-tentara ini ketan melihat malaikat karena dia datang terus kemudian terjadi gempa bumi tetapi ditenangkan oleh imam besar dan disogok supaya dia berdusta jangan bilang seperti itu bilang pula mayatnya dicuri nah ini jadi banyak hal sebenarnya terjadi di sekitar itu justru mem- membuktikan bahwa Yesus itu adalah bangkit terus pertanyaan apa lagi ya Oke, okay, Pak Hans mau nambahin nggak Pak? Enggak, saya cuma tertarik dengan apa diskusi kita malam ini. Pemal- palsu atau aslinya dari tulisan kitab suci itu. Tadi Bang Zul itu kan selalu mempermasalahkan masalah pewahyuan. Ya. Bahwa di dalam pewahyuan eh, kekristenan itu melalui roh. Dengan dorongan roh. Sehingga mereka menulis. itu yang disebut sebagai dasar dari penulisan kitab suci. Sementara di Islam sendiri tidak berlaku hal itu. Justru pertanyaan Bang Jul itu menohok ya atas penulisan Quran itu sendiri. Apakah mereka yang menulis itu berdasar pewahyuan? Ternyata enggak. Bukan pewahyuan dasar, tetapi dari kebiasaan lisan yang ditanya kepada beberapa orang di atasnya. Nah, ini ini membuktikan bahwa Quran bukanlah wahyu dari Allah. Dia bukan wahyu, dasar dan penulisannya. Sedangkan Kristen Injil itu adalah wahyuan karena berdasarkan dorongan roh Allah itu. Itu yang saya mau tegaskan dalam uh, apa, diskusi kali ini. Silakan Pak. Oke, okay, saya main tadi ada. Pertanyaan soal e, sanat dan tradisi Ya kalau Anda menganggap bahwa e, Quran itu firman Tuhan sebagai tradisi Ya sudah, berarti itu jawaban Anda ya, Itu tradisi Ya kalau itu sanat Ya sanat itu berarti dari manusia ke manusia Katanya, katanya, katanya Dan muaranya sampai kepada Muhammad Ya kan, itu yang disebut sanat Itu yang sohi Tetapi saya tidak pernah menemukan ada sanat yang sampai kepada Allah Nah itu tidak ada adanya sampai kepada yang anda klaim sebagai Jibril, ya. Jadi nanti suatu kali kita bisa bicara Jibril itu sebenarnya siapa gitu. Ya. Itu yang harus anda buktikan. Apakah benar makhluk itu adalah malaikat Jibril? Bukan tradisi, ya. Bukan asumsi. Oke, Oke saya kira bisa... terima kasih dari tim Kristen sudah me- melakukan post statement yang cukup bagus, ya. So untuk para pendengar Muslim. dan apa pendengar netizen yang lain yang penyik, apa nikmat dari Jurnal Channel perlu, perlu saya tambahkan bahwa aksioma yang dimaksud oleh Pak Usnadi itu yang berarti adalah sebuah kebenaran yang diterima tanpa bukti. Tapi tadi kita sudah lihat uh, dari tim muslim melalui Pak Kamurudin memberi bukti yang cukup valid. Jadi ini biar tidak terjadi apa confuse tidak terjadi kebingungan ya. Silakan untuk tim muslim 10 menit waktu diberikan untuk closing statement Waktu berjalan setelah Anda berbicara Silakan Baik, saya uh, pertama Pasal, ya Pagi dua ya Pak Suri ya Pak Baik, Pasal, baik, kami, baik, ya. baik, siap Jadi ya. uh, teman-teman Kristen ini Ingin menyamakan Tuhannya mereka dengan Allah Allah itu tidak bisa dilihat Suaranya pun tidak bisa didengarkan oleh Manusia biasa Sementara mereka mau Allah itu datang Lahir Ditampar diseret Kemudian menyampaikan perkataan Sesungguhnya hal seperti itu mustahil terjadi Kalau Anda memahami bahwa Seperti apa sembahan yang Yesus sembah Jadi gini Ketika berbicara mengenai Quran Jadi Al-Quran itu Seperti yang diterangkan oleh dirinya sendiri Dia adalah kalamullah Makanya Al-Quran itu menantang. Siapapun di antara kalian yang tidak mengakui bahwa Al-Quran itu ada firman Tuhan, silakan membuat ayat yang sama seperti Quran. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran Al-Baqarah surat 20, apa? Al-Baqarah ayat 23, ayat 24. Dan jika kamu 
Tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW Silahkan buat satu surat saja yang semisal Al-Quran Dan ajalah penolong-penolong selain Allah Jika kamu orang-orang yang benar Maka jika kamu tidak dapat membuatnya Dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya Peliharalah dirimu dari neraka Yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir Ini tantangan dari Quran Dan ayat-ayat tantangan seperti ini tidak ditemukan dari kitab-kitab sebelumnya Tidak ada Al-Quran menantang Dan tidak ada manusia satupun manusia yang mampu untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan Sesuai dengan tantangan Quran Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Jika Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi Sesuai dengan bilangan 12 Anda mengatakan bahwa harus Nabi dulu Baru di firman Itu juga tidak salah Kenapa? Karena kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu Jauh-jauh sebelumnya sudah diajarkan Sudah disampaikan Sudah diramalkan Sudah dinubuatkan Contoh Ulangan 18 ayat 18 Aku akan menaruh firmanku di mulutnya Nah berarti firman Allah itu yang disimpan di mulutnya Muhammad SAW Jadi anda mau saksi Allah itu datang memberikan Memberikan firman kepada Muhammad itu nggak mungkin Sementara di dalam Yohanes 16 Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatunya kepada seorang penolong itu. Mengajarkan hukum-hukum, mengajarkan keadilan, dan seterusnya. Dan itu yang dialami oleh Muhammad SAW. Dari mulutnya, lisan firman Allah itu terlontar. Diterima oleh sahabatnya, orang yang hidup sesama dengan dia. Dicatat, dihafalkan, kemudian disampaikan kepada tabi'in. Kemudian disampaikan lagi ke tabi'in. Tabi dan seterusnya sampai kepada zaman 2020, 2020 tahun sekarang ini. Nah, itu yang perlu Anda pahami tentang Quran. Tantangan demi tantangan diberikan oleh Al-Quran kepada seluruh manusia. Untuk berkongsi dengan neneknya, kakeknya, mertuanya, menantunya. Untuk membentuk sebuah ayat atau surah yang sama seperti Al-Quran. Tapi kan tidak. Nah, kalau dalam kitabmu, kitab orang Kristen... Ada tantangan seperti ini, kita mau bahas tentang apa coba? Di dalam kisah apa yang tidak bisa dituliskan di dalam kitabnya orang Kristen yang bisa dituliskan oleh pengarang-pengarang lain? Bahkan andai saja Hairil Anwar hidup pada masa itu, tulisannya juga diakui sebagai firman Tuhan. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa bangkitnya Yesus, ya bangkitnya Yesus, apa murid-muridnya itu tidak menjaganya, tidak menunggu detik-detik kebangkitannya. Bahkan tentara Romawi yang se sehebat yang Anda pikirkan itu menjaga pemakamannya karena di diyakini mereka Yesus ini akan bangkit. Justru karena itu, andai saja Yesus itu mengajarkan dia mati, dia bangkit, mau seperti apapun hebatnya tentara Romawi, murid-muridnya mengaku Yesus Tuhan. Andai mereka mengaku Yesus itu Tuhan seperti Kristen mengaku Yesus Tuhan. Mereka tidak akan takut terhadap tentara Yahudi Romawi. Enggak ada itu takut-takutnya. Terbukti mereka menjual jubah, mereka menjual apa? mempersiapkan bekal, beli pedang. Itu bukti bahwa mereka percaya kepada Yesus, kenabiannya, kerasulannya. Tapi mengenai ketuhanannya, itu mereka tidak ada diajarkan oleh Yesus seperti itu. Hanya ada di dalam ajaran Kristen, Yesus itu Tuhan. Pembuktiannya tidak ada sama sekali. Nah, andai saja murid Yesus menerima pengajaran seperti yang diterima oleh Kristen, maka orang-orang yang hidup pada masa itu akan menunggu detik-detik bangkitnya Yesus. Tapi tidak ada satupun manusia yang menunggu detik-detik kebangkitannya Yesus. Andai saja murid-murid Yesus menerima pengajaran seperti Kristen, maka murid-murid ketika melihat Yesus muncul di tengah-tengah mereka, mereka tidak mengira melihat hantu. Karena kenapa? Mereka sudah diajarkan, saya akan bangkit loh. Berarti yang ada adalah murid-murid akan bertepuk tangan. Hore, Tuhan kita sudah bangkit. Tapi kan tidak. Faktanya begitu melihat Yesus yang mereka uh, dengarkan bahwa Yesus ditangkap di salib mereka lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Begitu Yesus nongol mereka mengira melihat hantu. Kenapa? Karena pada saat itu mereka mendengarkan berita simpang siur guru mereka di, dibunuh. Berarti tinggal menunggu bangkitnya. Eh tapi faktanya begitu melihat Yesus justru mengira melihat hantu. Lukas 24 ayat 36. Saya kira seperti itu. Silakan Bang. Silakan Pak Kamarudin untuk melanjutkan Jadi Saya uh, dulu ya Sebentar uh, Tadi mana ini Kok gak ada ya Bentar lompatnya Pakai Oh bukan Sorry 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 Sebentar sebentar ya Sebentar Sebentar Saya gak bisa ngeluarin lompat saya Bentar ya, maaf, 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 maaf. Oke, okay, ini dia, maaf. Ya, ini fokusnya yang sejak awal. Yang pertama, keterlibatan di 
ilahiyah dalam merangkai kitab suci ya maka akan saya berikan ini uh, sorry seorang profesor bahasa Arab sastra klasik Arab Arab kuno sastra dia membuat buku dia sebelumnya non muslim jadi muslim tanpa keterlibatan siapapun mendakwahi dia dia mengatakan dia dalam bukunya ini disebutkan ya bahwa Farin demonstrates how the Quran bagaimana Quran sering dipandang sebagai bentuk tidak sistematis ternyata membentuk struktur yang komprehensif karakter jaringan yang simetris dalam uh, ayat-ayatnya dalam surat-suratnya itu adalah bukti satu bukti kecil saja tentang bagaimana Quran itu ada keterlibatan ilahi di dalamnya oke okay. kemudian yang kedua pengakuan saksi mata disaksikan banyak orang kita sudah respon tadi ya bahwa banyak isi babel yang justru meragukan kebenaran diragukan kebenarannya saksi matanya contoh Matius 275253 catatan sejarah di luar Kristiani tidak ada yang menyebutkan apapun saya punya catatan sejarah kumpulan catatan sejarah dari uh, apa yang di luar Kristiani ya itu tidak ada yang menyebutkan apapun tentang uh, apa namanya tentang uh, peristiwa di Matius 27 itu Lukas 2 juga tidak ada mana catatan sejarah catatan uh, Yesus Kristus mengajarkan apa menyampaikan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah alim ulama juga tidak ada kemudian berikutnya adalah lebih awal pasti asli lebih akhir pasti palsu Quran tidak pernah mengatakan palsu tadi sudah disebutkan oleh Pak uh, Pak Zul tapi sudah diubah kita kita sebutnya itu sudah diubah maka Quran menyatakan bahwa Quran itu adalah muhaimin menjaga oke okay? Kemudian berikutnya, lengkap dari awal hingga akhir itu adalah kitab terhadap Bible. Saya tanggapi, kitab suci dan kitab sejarah, apa bedanya? Kalau definisi kitab suci itu adalah berurut, kronologis, historis, maka suci begitu. Atau seperti yang sudah ditemukan oleh Al-Quran, yang sudah dibuktikan secara ilmiah dalam dalam Quran, bahwa ada jejak-jejak ilahnya di dalamnya. Silahkan itu di di apa di, 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 di lebih lanjut. Kemudian harus ada konfirmasi ilahiyah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Dalam surah Dalam surah An-Nisa ayat 82 sudah disebutkan maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Qur'an seandainya bukan dari sisi Allah maka mereka pasti menemukan banyak hal pertentangan di dalamnya ini adalah pernyataan tegas oke okay? kemudian tadi ada bicara mengenai sanad bahwa itu adalah tradisi Pak saya mengatakan soal tradisi ya itu yang dimaksud adalah mengenai uh, tradisi itu bukan tradisi apa orang budaya bukan pak namanya tekstual uh, sorry bible itu adalah uh, 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 apa namanya uh, oral tradition ya oral transmission Quran itu adalah eh, sorry apa uh, tekstual transmission atau tekstual tradition sementara uh, Quran itu adalah oral tradition atau oral transmisi transmisi oral jadi yang pertama adalah ini lihat nomor satu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW itu adalah sumber Quran paling awal Jadi bukan budaya dari turun menurut bukan 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 apa namanya tradisi seperti yang sekarang kita memahami kata tradisi. Romo Daniel Diantro juga mengkoreksi mengenai kata-kata tradisi itu sendiri, ya. Dan terakhir adalah uh, ini, ya. Ini adalah hadis Sohib Bukhari menyatakan Terima apa? Terima kasih Adil. Pak okay. Kamaludin. Mohon maaf Pak Bu sudah habis tidak apa-apa, tidak apa-apa. ya. Jadi sudah selesai. Perdebatan kita kali ini tentang uh, apa? Manakah yang asli firman Tuhan antara Bible yeah. dan uh, Alquran? Uh, untuk diketahui bahwa Pak Husnadi memberikan tantangan lagi kepada tim Muslim besok lebih lebih apa? Membongkar isi kitab masing-masing. Jadi besok tolong dijadwalkan waktunya Pak Husnadi dengan tim Muslim. Pak Husnadi besok waktu kita tunggu kembali untuk berdiskusi kembali tentang kelanjutan dari apa topik ini yaitu tentang uh, isi-isi di dalam kitab masing-masing. Oke, okay, uh, para pemirsa, Iwan Villa yang di Room Zoom dan para penonton di, di tiga oh, channel Zulfikar Channel, Bamtri Channel dan uh, channel apa lagi satunya lupa saya tadi uh, Penegak Islam Channel ya. 
Uh, terima kasih sudah menyaksikan diskusi yang sangat luar biasa ini dari narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Uh, silakan untuk saat ini waktu bebas sampai 10 menit untuk menentukan diskusi selanjutnya siapa berhadapan dengan siapa. Silakan. Thank you.